doon pa ako nagtataka kung bakit hindi ka nagsasalita. Oo, posible na natatakot ka kay Alice. Pero nung nalaman na namin na siya yung totoong killer, at nung nawala na si Camila, na natili ka pa rin di ko mambibig. Kaya naisip ko meron ka pang ibang dahilan. Dahilan na mas magbigat at mas nakakatakot kaysa kay Alice. Pero ano pang mas nakakatakot sa isang serial killer? At ano naman sa'yo kung sino ang totoong vida? Si Emma. Natatakot kang mawala si Emma sa'yo. Pina-DNA test ko kayong dalawa. Hindi kayo mag-ina. Pagtapos nun, kinumpara ko ang DNA niya sa akin. And I have the results right here. At ako si Emma. Anak ko siya. Ngayon ka magsinungaling, Aurora. Andito ang pruweba. At kahit na hindi ka magsalita, malalaman ni Emma ang totoo. Yung totoo na niloko mo siya at nilayo mo siya sa kanyang totoong ina. Patawarin mo ako. 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 Si Emma na lang ang meron ako. Ayoko siya bawala sa akin. Patawarin mo ako. Patawarin. Totoo ka. Anak ko sa Emma. I should have known. I should have known. Dapat ka ang tao ko pa nalaman. I should have known. Pasok na balita ngayon, may hostage taking down na nangyayari ngayon sa Mansion de la Torre. Tama ba ito, partner? Oo, partner. Ang mga pumapasok na report ngayon, yung anak-anakan daw ni Camila de la Torre ang sumugod doon. Si Emma? May dalang parin. Si Emma ba yung sinasabi nila? Imposible yun! <laughs> Hindi ako ba namamatay? Ayaw ko namamatay, Iki. Ayaw, 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 ano, Chow? Anong hindi? Pasensya na eh. Ay, masa ka pupunta. Patay ka na. Ayaw mo pa rin akong tantanan. Kailan ka ba matututo, Alice? Na hindi ganun kasimple ang lahat. Di ba yan ang sinabi mo sa akin? Kaya lumabas ka! Hindi ako tanga. Alam ko kapag lumabas ako, babarilin mo ko. Kapag hindi ka lumabas, babarilin mo ang anak mo! ating lahat kung gaano ka obsessed ang killer sa bangkay na yon. Ilang ulit ko ba kailangan sabihin? Hindi ako ang groom! Hindi ako! Kung hindi ikaw ang groom, tatawagan kong mga tao ko para dispatsahin na si Luciano ang do do dare! Subukan mong galit siya! Subukan mong papatayin kitang harap kang! Papatayin kita ulit! 
And I'm going to end up doing it again! Susundan kita hanggang sa kadiliman. Kaya yun yung gagawin ko. Hindi kita yun yung hanggang lumabanta lang dito. Hindi dito. Hindi dito. Labanan mo yung galit niya. Hindi dito ako. Hindi dito. Tamaan dito ako. Makanig ka sa akin. Mahamad ka. Tama! Huwag ka mo. Mahamad ka. Tama! Camila, 
You've always had me. You are my mother, and I am your daughter. Kahit hindi tayo magkutugo, ikaw ang mama ko. Dahan-dahan, baka magulong lang kayo. Pero siya lang po eh. Thank you po. Emma. Se vida é se ama. Se lá é Isa. She's her daughter, Camila. Emma is her daughter. Hindi mo na kailangan maghayat, Camila. Dahil noon pa man kasama mo na ang anak natin. You're always a mother to her. Nediktas mo siya mula sa kalsada. Binigyan mo ng pamilya. Dahil alam mo sa puso mo na dapat magkasama kayo. Na dapat parati siyang nasa tabi mo. You have always had Vida, Camila. Vida has always had you.
Napakahalagang araw ito para sa Las Espadas. Dahil para sa napakahabang panahon, naniwala tayo sa isang kwento na hinarang ng ating pagkakaisa. At paulit-ulit pong ginapit ng kwentong ito para magtanim ng galit sa ating bayan. Ginawang sumpa para matako tayo magmahalan. But today, today is a gift. A gift from the biggest victim of this fake news, of this lie, si Camila de la Torre. Nahalungkat niya ang katotohanan sa kwento ni Belinda de la Torre at Armando de la Cuesta. Hindi pagkabuhi, kundi pagmamahalan ang namagitan sa kanilang dalawa. Hindi pinagsamantalahan at pinatay ni Armando si Belinda. Dahil ang hangat lang niya ay ang bumuho ng buhay kasama siya. Ang katotohanan na kanilang pagmamahalan ay nabaon sa limot at napalitan na kasinungalingan. Katulad ng kapayapaan at katotohanan sa bayan na ito. Pero ngayon, ay isang panibagong araw. Pwede natin ulit ipinta ang ating katotohanan, ang ating makulay na kasaysayan. Pwede tayong magsimula ulit. Yan ang iniwan sa atin ni Camila de la Torre.